నమస్కారం సిటీ కృష్ణతేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ఐదు కేంద్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద పటిష్ట భద్రత నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ అమలు మొదటిసారి వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ రైల్వే శాఖ మహిళలకు పెద్దపీట వేసింది అన్ని విభాగాలలో మహిళలు పనిచేస్తున్నారు మహిళా సాధికారతకు రైల్వే శాఖ ఆదర్శం మహిళలు మరింత ప్రతిభావంతంగా రాణించాలి డిఆర్ఎం అలోక్ తివారి సత్తివేడులో ఘనంగా జాతీయ భద్రతా దినోత్సవం వేలాది మందితో నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర సేఫ్టీ వాక్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నమోదు శ్రీ సిటీలో పారిశ్రామిక భద్రతకు డోక లేదన్న శ్రీ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ లో ఆరు నెలల బాలుడు కిడ్నాప్ స్పందించని రైల్వే పోలీసు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన అర్బన్ పోలీసు ఆచికి కోసం రెండు బృందాలు ఏర్పాటు తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం ట్రయల్ రన్ నిర్వహించిన టీటీడీ యంత్రం ఐదు రోజుల పాటు కనువిందు చేయనున్న స్వామివారి తెప్పోత్సవం వివరాలు జిల్లాలో ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి బుధవారం ప్రారంభమైన ఈ పరీక్షలు ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు జరగనున్నాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ఐదు కేంద్రాలలో ప్రథమ ద్వితీయ సంవత్సరం జనరల్ ఒకేషనల్ సప్లిమెంటరీ విద్యార్థులు ఒక లక్ష ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు మంది పరీక్షలు రాయాల్సి ఉంది ఇందులో ప్రథమ సంవత్సరం యాభై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు మంది కాగా తృతీయ సంవత్సరంలో నలభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయాల్సి ఉంది అందులో పరీక్ష కేంద్రాలను సమస్యాత్మకంగా గుర్తించారు ఏడు సేల్ సెంటర్లు ఉన్నాయి ఇదిలా ఉండగా ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణలో ప్రభుత్వం వినూత్న మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది గతంలో పరీక్షలకు ఒక నిమిషం ఆలస్యమైన అనుమతించేవారు కాదు ఒక నిమిషం ఆలస్యమైతే అనుమతి నిరాకరణ అనే నిబంధనను ఇంటర్ విద్యా మండలి సడలించింది కొద్ది నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చిన స్థానిక పరిస్థితుల మేరకు అనుమతించారు గతంలో ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలకు చెందిన సిబ్బంది ప్రిన్సిపల్ పరీక్ష విధులు నిర్వహించేవారు ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపల్స్ గతంలో పరీక్షల చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ గాను అడిషనల్ సూపరింటెండెంట్ గాను వ్యవహరించేవారు ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సిబ్బందిని పరీక్షల విధులకు దూరంగా ఉంచారు ప్రస్తుతం ఇతర జిల్లాల నుంచి ఇంటర్ విద్యా మండలి అధికారులకు స్క్వాడ్ అధికారులుగా నియమించారు పరీక్షల నిర్వహణలో ఇన్విజిలేటర్లు ఏదైనా అవకతవకలకు చూచిరాతలకు సవరించినట్లయితే ధృవీకరించిన పరీక్షల్లో వారికి ఐదు నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు జరిమానా విధించాలని అవసరమైతే సస్పెండ్ చేయడానికి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ విధించారు ప్రాథమిక చికిత్స కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు మహిళా సాధకారత కల్పించడంలో ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలతో పోల్చితే రైల్వే శాఖలో మహిళలకు సముచిత స్థానం కల్పిస్తుంది ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీన ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకుని తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్న మహిళలతో భద్రతా సంఘీభావ ర్యాలీని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డిఆర్ఎం మాట్లాడుతూ మహిళలకు రైల్వే శాఖ పెద్దపీట వేసిందని అన్నారు కొన్ని జోనల్ మేనేజర్ల వాళ్లకు మహిళలు పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు మహిళా సాధికారత భద్రత ఉపాధి అవకాశాలు అన్ని విధాల ప్రోత్సాహమని రైల్వేలో కల్పిస్తున్నామని గుర్తు చేశారు అలాగే రైల్వే ప్రయాణికులకు మహిళలు ఉత్తమ సేవలు అందించిన వారిని గుర్తించి ప్రోత్సాహిక బహుమతులు అందిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నీతు తివారి తిరుపతి స్టేషన్ సూపరింటెండెంట్ పుష్పరాజ్ రుద్రమూర్తి రైల్వే డిఎస్పీ రమేష్ రైల్వే సీఐ రామకృష్ణ సిఆర్ఎస్ అధికారులు ఉద్యోగులు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ వన్ థౌజండ్ నైంటీ టూ ఆర్ విమెన్ ఎంప్లాయ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది కాంట్రాక్చువల్ స్టాఫ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ థౌజండ్ విమెన్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దాట్ సో విత్ ది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అండ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ సో మెనీ పాలసీ హీన్ మేడ్ దేర్ విత్ దాట్ విమెన్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ విత్ దాట్ దే ఆర్ కమింగ్ ఈక్వల్ విత్ మెన్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్ not only railways if you see in defense forces if you see in uh, uh, in cisro in, in uh, medical field or engineers every field even in uh, if you see in the railways itself loco pilots are women our points men are women our uh, and for that only we have gathered here and in gundkal also we are sitting full week we will celebrate as women's day and we will provide uh, we will have some uh, competition some uh, <coughs> some speeches motivational speeches for them so it will be a week long uh, program and i think they'll have a leisure time as well as they'll work also so we'll enjoy that way jatiya badrata dinotsavani puraskarinchukoni paristamika badrataku pilponistu sri city hr forum talapetina industrial safety wagon 2020 sri city lo vijayavantamayindi sri city lo budhavaram jarigina wagon lo atyadhikanga mahila karmikulu palgunnaru
మహిళలకు భద్రత నినాదాల నడుమ ఈ వాగ్దానం సాగింది ఉదయం ఏడు గంటలకు జీరో పాయింట్ మైదానం వద్ద శ్రీ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రవీంద్ర సన్నారెడ్డి జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం డెప్యూటీ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ శివకుమార్ రెడ్డి సేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ ముత్తురాజన్ శ్రీ సిటీ డీఎస్పీ విమల కుమారి లాంఛనంగా జెండా ఊపి నడకను ప్రారంభించారు సుమారు వంద పరిశ్రమల నుంచి వేలాది ఉద్యోగులు జీరో పాయింట్ నుంచి కోవెల్కో కూడలి వరకు నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర నడక సాగించారు దేశంలో ఇదే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక భద్రత నడకగా శ్రీ సిటీ వాగ్దాన్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం దక్కించుకుంది ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సీనియర్ ప్రతినిధి వివేక్ నాజర్ జడ్జిగా దీనిని నిర్ధారిస్తూ శ్రీ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రవీంద్ర సన్నారెడ్డికి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ జ్ఞాపిక ప్రశంసా పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వివేక్ నాజర్ మాట్లాడుతూ భద్రతా ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి మంచి కార్యక్రమం చేపట్టిన శ్రీ సిటీ యాజమాన్యాన్ని అభినందించారు శ్రీ సిటీ వాగ్దాన్ లో ఐదు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఏడు మంది పాల్గొన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు కాగా శ్రీ సిటీ పరిశ్రమల్లో భద్రత నినాదాలతో ప్లెకార్డులు చేతపట్టి శ్రీ సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలో నాలుగు కిలోమీటర్లు సాగిన సేఫ్టీ వాగ్దాన్ శ్రీ సిటీ పరిశ్రమల ప్రజలను చూపలను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ఐదు కేంద్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు బుధవారం ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి అన్ని కేంద్రాల్లో పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు బుధవారం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి జిల్లాలో నూట ముప్పై ఐదు కేంద్రాల్లో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు పరీక్షలు జరిగాయి ఇందులో ప్రథమ సంవత్సరం విద్యార్థులు యాభై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు మంది కాగా ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు నలభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి అభ్యర్థులను పరీక్షా కేంద్రాలకి అనుమతిస్తారని చెప్పడంతో విద్యార్థులు ఆయా కేంద్రాల వద్దకు నిర్ణీత సమయానికి చేరుకున్నారు పరీక్షా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులకు పల్లెలు ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఆర్టీసీ అధికారులు విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు పరీక్ష ముగిసే వరకు ఆయా కేంద్రాల వద్ద జిరాక్స్ సెంటర్లను మూసివేయాల్సిందిగా అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు కాగా తొలిసారిగా పరీక్షా కేంద్రాలను వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షించారు ఎలాంటి అవకతవకలకు చోటు ఇవ్వకుండా రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మండలి చర్యలు తీసుకుంది ప్రతి ఏటా పాల్గొన మాసం ఏకాదశి నుండి ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించే శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలకు టీటీడీ సర్వం సిద్ధం చేసింది గురువారం తెప్పోత్సవాలు ప్రారంభం కానుండడంతో తెప్పలను పుష్కరిణిలో టీటీడీ ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించింది తెప్పోత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీవారి పుష్కరిణిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణంగా భాసిల్లుతున్న తిరుమల కొండపై శ్రీనివాసుడికి నిత్యం ఏదో ఒక సేవ ప్రతి వారం వారోత్సవం ప్రతి నెల మాసోత్సవాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి వేసవి కాలం ప్రారంభంలో ప్రతి ఏటా స్వామి వారికి తెప్పోత్సవాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తారు శ్రీవారి ఆలయానికి ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉన్న పుష్కరిణిలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలను నిర్వహిస్తుంది టీటీడీ పదిహేనవ శతాబ్దంలో సాళ్వ నరసింహరాయల స్వామివారి పుష్కరిణిలో నీరాళి మండపాన్ని నిర్మించాడు తెప్పోత్సవాలలో స్వామివారు ఐదు రోజుల పాటు ఈ నీరాళి మండపం చుట్టూ ప్రదక్షిణలుగా తెప్పల్లో విహరిస్తారు పాల్గొన మాసం ఏకాదశి నాడు ప్రారంభమై పౌర్ణమి రోజున ముగిసేలా ఐదు రోజుల పాటు జరిగే తెప్పోత్సవాల్లో మొదటి రోజు స్వామివారు త్రేతాయుగానికి ప్రతీకగా శ్రీరాముని అవతారంలో మాడ వీధుల్లో ఊరేగి పుష్కరణికి చేరుకుని తెప్పలపై మూడు ప్రదక్షిణలుగా విహరిస్తారు ఇక రెండవ రోజు ద్వాపర యుగానికి ప్రతీకగా శ్రీకృష్ణుడి అవతారంలో తెప్పలపై విహరిస్తారు మూడవ రోజు కలియుగానికి ప్రతీకగా భూదేవి శ్రీదేవి సమేతుడై శ్రీవారు తెప్పలపై విహరిస్తారు నాలుగవ రోజు మలయప్ప స్వామి ఐదు ప్రదక్షిణలతో తెప్పలపై విహరిస్తారు చివరిగా ఐదవ రోజు స్వామివారు ఏడు ప్రదక్షిణలతో తెప్పలపై విహరిస్తూ పుష్కరిణిలో ఉన్న అశేష భక్త జనానికి కనువిందు చేస్తారు
వెంకటేశ సమోదేవి అని అభూత అనుభవిస్తుంది కలియుగ ప్రత్యక్షగా దైవంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పాల్గొన మాసంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ తెప్పోత్సవాలు ఈ నెల ఐదవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై తొమ్మిదవ తేదీతో పూర్తి అవుతుంది ఐదు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా పుష్కరణలో ఈ తెప్పోత్సవాలు నిర్వహింపబడతాయి మొదటి రోజు తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా రాములవారు సీతామ్మవారు లక్ష్మణ స్వామి హనుమత్ సమేతంగా నాలుగు తిరుగుదల ఉత్సవం చేసుకుని పుష్కరణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మద్యం ఆదాయ వనరుగా మారిందని టీడీపీ నాయకులు ఆర్సీ మునికృష్ణయ్య విమర్శించారు దశల వారిగా మద్య నిషేధం అని చెప్పి అక్రమంగా మద్యం వ్యాపారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో గంగమ్మ గుడి మాజీ చైర్మన్ టీడీపీ నాయకులు ఆర్సీ మునికృష్ణ మాట్లాడుతూ అధికారం చేపట్టిన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్య నిషేధం దశల వారిగా కల్పిస్తామని చెప్పి మద్యాన్ని సైనేట్ గా మార్చేశారని విమర్శించారు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు షాపులు మూసేసిన తర్వాత అక్రమంగా మద్యం విక్రయించుకుంటున్నారని చెప్పారు కూలీ పని చేసుకునే సామాన్యులు పెరిగిన మద్యం ధరలతో కుటుంబం కోసం ఏమాత్రం ఖర్చు చేయకుండా మద్యానికే ఖర్చు పెడుతున్నారని విమర్శించారు గతంలో షాపుల్లో మాత్రమే తాగేవారని ఇప్పుడు విచ్చలవిడిగా రోడ్లపై తాగుతున్నారని విమర్శించారు ప్రభుత్వం మద్యం విక్రయాలతో సామాన్యుల నుండి దోపిడీ చేస్తోందని పేర్కొన్నారు వెంటనే ఈ విధానాన్ని మార్చాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ నాయకులు సుధాకర్ రెడ్డి కోదండ రెడ్డి ధర్మారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు తాగిన మద్యం బాటల్స్ ని అలాగే ఆ గ్లాసుల్ని ఆ కాలువలో వేసి ఆ కాలువలో నీళ్లు పోనీయకుండా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అసలు అది మద్యం కాదు అసలు మద్యం తాగడమే ఆరోగ్యానికి హానికరం అలాంటిది మద్యం బదులు విషం బదులు సైనైడ్ సైనైడ్ అమ్ముతున్నారు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదైతే ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే వారు ఎన్నో ఏళ్లుగా తాగేవారు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రవర్తన ఆ మద్యం తాగేసి వాళ్ళ ప్రవర్తన విచిత్రంగా ఉందట ఏందో అర్థం కావడం లేదని ఏం చేస్తాం తెలియడం లేదు ఇంతకు ముందు మద్యం తల్ల రాత్రి తాగేస్తే మళ్ళా మస్ బీసీలను రాజకీయంగా ఎరగనీయకూడదనే ఆలోచనతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్మాదిగా మారారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పేర్కొన్నారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గోపి యాదవ్ బీసీ నాయకులు మోహన్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు గత ఎన్నికల్లో బీసీ కులాలకు మొండి చేయి చూపడంతో ఘోరంగా ఓడిపోయారని పేర్కొన్నారు బీసీల రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వారి ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీలను ఆదుకోవడానికి యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జీవో తెచ్చారని అయితే జీవోను వ్యతిరేకిస్తూ చంద్రబాబు పొత్తు బి ప్రతాప్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ద్వారా కోర్టులో పిటిషన్ వేయించారని చెప్పారు ఈ ఘటనతో చంద్రబాబు బీసీల ద్రోహిగా మిగిలిపోయారని భవిష్యత్తులో ఆయనకు బీసీల రాజకీయ భిక్ష ఉండదని చెప్పారు ఈ సమావేశంలో బొమ్మగుంట రవి పెరుగు బాబు జీవరత్నం ముదిరాజ్ చంద్రయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకువస్తే దాన్ని తెలుగుదేశం నాయకులు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి తొత్తు అయినటువంటి గురువి ప్రతాప్ రెడ్డి ద్వారా ఎందుకంటే బీసీల ద్వారా ఏపిస్తే మళ్ళా అక్కడ బీసీ ద్రోహి అంటారని రెడ్డి నేర్చుకున్నాడు చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయాలు ఎంత నీచంగా ఉంటాయనంటే దానికి నిదర్శనం ఇలాంటి వాటివి ఆయన ద్వారా కోర్టులో వేయించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకున్న కార్యక్రమాన్ని నెరవేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఆయన ఆనందంగా ఇప్పుడు కాసేపు విరామం అనుభవం లో అపర బ్రహ్మ వైద్య సేవకు చిరునామా శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆరోగ్య భద్రత ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం ఈఎస్ఐ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ పిడిసిఎల్ ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఎంప్లాయ్ హెల్త్ స్కీమ్ ఆరోగ్య రక్ష ద్వారా డయాలసిస్ నెఫ్రాలజీ యూరాలజీ జనరల్ సర్జరీ ఆఫ్థమాలజీ ఈఎన్టీ ఆపరేషన్లు ఉచితం అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల కార్డ్ హోల్డర్లకు క్యాష్ లెస్ ఎంట్రీ శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తిరుపతి ఫోన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ జీరో సెవెన్ నైన్ డబల్ జీరో తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం ఇస్రో వైస్ చైర్మన్ మహేశ్వర్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు గురువారం శ్రీహరి కోటలో షార్ లో జిఎస్ఎల్వి టెన్ ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి ప్రవేశ పెట్టనుండటంతో రాకెట్ నమూనాతో తిరుమలకు చేరుకున్న ఉమామహేశ్వర్ ఉదయం విఐపి బ్రేక్ ప్రారంభ దర్శన సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకుని రాకెట్ నమూనాను స్వామివారి పాదాల వద్ద ఉంచి ఆశీర్వాదం పొందారు దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం పలకగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి వస్త్రంతో సత్కరించి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు తొండమనాడు గ్రామంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధమైన ఆలయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగం కన్నుల పండుగగా జరిగింది బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా పదకొండు రోజులు అత్యంత వైభవంగా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వెంకటేశ్వరుడు వివిధ రకాల వాహనాల మీద భక్త
ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున మంగళవారం సాయంత్రం పుష్పయాగం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని వేదిక మీద కొలువు తీర్చిన వేద పండితులు వేద మంత్రాల మధ్య వేద పారాయణం పట్టించి వివిధ రకాల పుష్పాలతో అఖిలాండ బ్రహ్మాండ నాయకుడు వెంకటేశ్వర స్వామికి అర్చన చేశారు ఆపై ధూపదీప నైవేద్యాలు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఉత్సవాలు పుష్పయాగంతో ఘనంగా ముగిశాయి విశేషంగా చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు దేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఎన్పీఏకు తమ మద్దతు ఇవ్వడం లేదని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా హామీ ఇవ్వడంపై ముస్లిం సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయని షఫీ అహ్మద్ కాదరి పేర్కొన్నారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సయ్యద్ షఫీ అహ్మద్ కాదరి మాట్లాడుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వం తెచ్చిన పౌరసత్వ సవరణ బిల్లుపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లు విత్తాయన్నారు ఈ దశలో ముస్లిం వర్గాలకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలిచిందన్నారు ఎన్పీఆర్కు తాము మద్దతు ఇవ్వబోమని ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించడం హర్షణీయమన్నారు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం ముస్లిం సంఘాలు కృషి చేస్తాయన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేయము అని హామీ ఇచ్చారు అదేవిధంగా రెండు వేల పదిలో ఏ జనన సర్వే ఉందో ఆ విధంగా సర్వేకైతే మేము అంగీకరిస్తాము కొత్తగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సర్వే ప్రకారం అయితే అంగీకరించమని స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చారు మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు కూడా ఆ హామీ ఇవ్వడం నిజంగా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో యావత్తు ముస్లిం సమాజం హర్షం వ్యక్తపరుస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుతున్నారు తిరుపతి రూరల్ మండలంలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెంది ఉండగా స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు ఇది హత్య లేక ఆత్మహత్య అనే కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తిరుపతి రూరల్ మండలం వేదాంతపురం పంచాయతీ సదరన్ స్పైస్ నుండి వంద మీటర్ల దూరంలో ఇంజనీరింగ్ కాలనీ దారి మొదట్లో విద్యుత్ స్తంభానికి అనుమానాస్పద స్థితిలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెంది ఉండగా స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రాథమిక సాక్ష్యాలు సేకరించారు పూతలపట్టు నాయుడుపేట జాతీయ రహదారిపై వెలుగు చూసిన ఈ ఘటనలో మృతిని వద్ద ఉన్న ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డును పరిశీలించారు అతను వెస్ట్ బెంగాల్కు చెందిన రవి ఖరియా అనే వ్యక్తిగా గుర్తించారు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందినట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు మృతిని తలకి చిన్నపాటి గాయం ఉండడంతో ఇది హత్య లేక ఆత్మహత్య అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు పూతలపట్టు మండలంలో కుక్కలు హల్చల్ చేశాయి ఒక్కరోజే పదిహేను మందిని ఖర్చాయి వీరంతా ఆసుపత్రికి వెళ్లి చికిత్స పొందారు పూతలపట్టు మండల కేంద్రంలో ఓ పిచ్చి కుక్క కనిపించిన వారిపై దాడి చేస్తూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేసింది వాహనాల్లో వెళ్లే వాళ్లను సైతం వెంబడించింది పదిహేను మంది గాయపడ్డారు భీమేశ్వర జూనియర్ కళాశాలలో చదువుతున్న ఇద్దరు విద్యార్థులతో పాటు నలుగురు మహిళలు మరో తొమ్మిది మంది కుక్క కాటుకు గురయ్యారు పూతలపట్టు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో కుక్క కాటుకు మందు అందుబాటులో ఉన్నందున క్షతగాత్రులకు సరైన వైద్యం అందించారు గ్రామస్తులు ఈ సంఘటనతో భయాందోళనలో ఉన్నారు చిత్తూరు జిల్లా రేణగుంట రైల్వే స్టేషన్లో ఆరు నెలల బాలుడు అదృశ్యమయ్యాడు గుర్తు తెలియని మహిళ బాలుడిని ఎత్తుకెళ్లినట్లు అనుమానిస్తున్నారు పోలీసులు తాడిపత్రికి చెందిన స్వర్ణలతకు అదే పట్టణానికి చెందిన శివుడు అనే వ్యక్తితో ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది ఆమెకు పెద్దబాబు అనే మగపిల్లవాడు ఉన్నాడు గత కొంతకాలంగా కుటుంబ కలహాలతో భర్తతో గొడవపడి తాడిపత్రి నుంచి రేణుగుంటలోని ఆమె తల్లిదండ్రుల వద్దకు పది రోజుల క్రితం చేరుకుంది కానీ ఇక్కడ కూడా తల్లిదండ్రులతో విభేదాలు రావడంతో స్టేషన్లో చంటి బిడ్డతో ఒంటరిగా వారం రోజులు ప్లాట్ఫామ్లోనే గడిపింది ఇదంతా గమనించిన గుర్తు తెలియని మహిళ ఆమెను పరిచయం చేసుకుని మాయ మాటలు చెప్పింది ఆమెను మంచి ఉద్యోగంలో చేర్పిస్తానని ఆమె బిడ్డకు మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పరచుతానని మాయ మాటలు చెప్పి భోజనం పెట్టించి కొత్త బట్టలు కొనిచ్చింది దుస్తులు మార్చుకుని రమ్మని చెప్పి చంటి బిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిందని బాధితురాలు రైల్వే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది కానీ రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకోకపోగా ఆమెను రెండు రోజులు తిప్పించుకుని రేణుగుంట అర్బన్ పోలీసులను కలవమని సలహా ఇచ్చారని వెంటనే అర్బన్ పోలీసులను సంప్రదిస్తే 
వారు ఎస్పీ రమేష్ రెడ్డి ఆదేశాలతో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి రైల్వే స్టేషన్లోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించడంతో గుర్తు తెలియని మహిళ బాబును ఎత్తుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు అనంతరం రెండు పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి తమిళనాడుకు ఒక బృందం విజయవాడకి ఒక బృందాన్ని పంపించారు రేణు వంట పరిసరాల్లో సీసీ కెమెరాల ద్వారా పరిశీలిస్తున్నారు మేము తాడపత్రంలోనే ఉన్నాము ఆయన ఈ మధ్య అన్ని అలవాట్లకు పానిస్ అయిపోయి నన్ను డబ్బులు తీసుకురాని కొట్టి కొట్టి నన్ను ఇంట్లో నుంచి పంపించేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన సెరకు మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా అమ్మలు కానీ రాణించుకోలేదు ఐదు రోజులు అవుతుంది ఏ దిక్కు లేక రైల్వే స్టేషన్కి నేను వచ్చేసినాను ఇదే పుట్టిన ఊరికి రేణుగుట్టకు ఐదు రోజుల క్రితం నేను వచ్చేసినాను ఇక్కడ స్వీపర్స్తో వాళ్ళతో ఉన్నాను ఒక యాప్ నాకు తెలియకుండానే నా బిడ్డ నెత్తుకొని వెళ్ళిపోయింది ఆ స్వీపర్ ఆ ఒక స్వీపరు ఆమె నాకు పరిచయం చేసి పని ఇప్పిస్తానని చెప్పింది పని ఇప్పిస్తానని చెప్పింది అది కాక నా నాకు నా బిడ్డకు గుడ్డలు తిప్పిస్తానని నమ్మించి మోసం చేసింది మోసం చేయడం వల్ల నా బిడ్డ నేను కోల్ పది సలహాలు సూచనలు సజెషన్స్ తీసుకుని టీములుగా ఫామ్ అయ్యి ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ ఎస్ఐస్ అందరూ కలిసి మేము సీసీ కెమెరా ఫుటేజెస్ వెరిఫై చేసి అవైలబుల్లో ఉన్న ఫుటేజెస్ ద్వారా మాకు ఒక అనుమానిత లేడీ దొరికింది అందులో బాబుని తీసుకొని పోతున్నట్టు కూడా మేము గమనించాము ఆవిడ పోస్ట్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లలో అది కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది బాబు ఫోటో కూడా పెట్టడం జరిగింది ఎవరికైనా బాబు కానీ బాబుతో ఉన్న గణపతి సచ్చిదానంద జ్ఞాన బోధ సభ తిరుపతి సమీపంలోని తొండవాడ వద్ద ఈ నెల ఐదవ తేదీన జరుగుతుందని గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమ నిర్వాహకులు తెలిపారు చంద్రగిరి మార్గంలోని కొండ వద్ద గల తులసి శ్రీధత్త గోవిందవనంలో ఈ నెల ఐదవ తేదీన గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ నేతృత్వంలో విశ్వశాంతి కొరకు కోటి శ్రీధత్త అనకాలక్ష్మి వ్రతం యజ్ఞంలో భాగంగా సామూహిక శ్రీధత్త అనకాలక్ష్మి ప్రచారణను జరిగించారు శ్రీధత్త అనఘాలక్ష్మి వ్రతాచరణ జరుగును ఈ వ్రతంలో భక్తులందరూ పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహం పొందగలరని ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు తెలిపారు శ్రీదత్త అనఘాలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా ఆశ్రమంలో ఏర్పాట్లన్నీ సిద్ధం చేశారు ఐదవ తేదీన ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి శాస్త్రోక్తంగా శ్రీదత్త అనఘాలక్ష్మి వ్రతం జరుగుతుందని తెలిపారు కోటి అనఘా వ్రత యజ్ఞంలో భాగంగా ఈ రోజు అనగా ఐదు మూడు రెండు వేల ఇరవై బేస్తవారము తొండవాడ గ్రామం వెంకటేశ్వర పాదాల చెంత వెయ్యి మందితో అనగావ్రతము చేయుచున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామీజీ రెండవ తేదీన తిరుమలకు విచ్చేసి స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని నాద నేరాజన ప్రోగ్రాం కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని రేపు ఐదవ తేదీ తొమ్మిది గంటలకు అంతా తొడకు కోటి అనగావ్రత యజ్ఞాన్ని మార్గశీర్ష బహుల అష్టమ రోజు ప్రారంభించి ఒక సంవత్సరం పాటు అనగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఆరో తారీఖు వరకు ఈ యజ్ఞాన్ని ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి గృహంలో ప్రతి ఆశ్రమ శాఖలో దేవాలయంలో కానీ నదీ తటాకాలలో కానీ కొన్ని కొన్ని విశేషమైనటువంటి వృక్షాలనగా ఔదుంబర వృక్షము తులసి వనము అలాంటి ప్రదేశాలు అంటే భూమిలో నాటినటువంటి చోట బీసీ రిజర్వేషన్ విధానంలో అన్యాయం జరిగేలా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందని దీనిని టీడీపీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందని బీసీలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా నిలిచి పోరాటం చేస్తుందని ఆ పార్టీ నాయకులు నరసింహ యాదవ్ పేర్కొన్నారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో టీడీపీ నాయకులు నరసింహ యాదవ్ మాట్లాడుతూ బీసీ రిజర్వేషన్ విధానంలో అన్యాయం జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం టీడీపీ నాయకులు తప్పుపట్టారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ సరిగ్గా లేదని కోర్టును ఆశ్రయించిన వైసీపీ నాయకులు బీసీలకు అన్యాయం చేశారని ఆరోపించారు మొదటి నుండి తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీలకు అండగా నిలబడి కృషి చేస్తుందని పేర్కొన్నారు ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు నాయకుల బీసీలకు సంక్షేమం కోసం పోరాటం చేశారని పేర్కొన్నారు బీసీ రిజర్వేషన్ కోటాలో ముప్పై నాలుగు శాతం కోటాను తగ్గిస్తున్నా పట్టించుకోకపోవడం టీడీపీ నాయకులు తప్పుపట్టారు రిజర్వేషన్ విధానంలో బీసీలకు న్యాయం చేయకుంటే టీడీపీ ఆందోళన చేపడుతుందని హెచ్చరించారు ఆలోచించాలని ఈ సందర్భంగా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం ఏ వెనుకబడిన వర్గాల వాళ్ళ దీంతో మీరు ఈ రోజు రాజకీయంగా అనేక పదవుల్లో కొనసాగుతా ఉన్నారో ఈ రోజు మీకు మనస్సాక్షి లేదా ఈ రోజు తొమ్మిది తొమ్మిది నెలలుగా కూడా ప్రభుత్వంలో మీరు అధికారంలో ఉండి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఏదైతే ఒక పద్ధతి ప్రకారం పథకం ప్రకారం ఈ రోజు హైకోర్టులో సరైన అడ్వకేట్స్ ని పెట్టకుండా సరైన వాదన వినిపించకుండా రెండు వేల చిత్తూరు నగరంలో బుధవారం దేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు పదవ వార్డులో ప్రజా చైతన్య యాత్రలో భాగంగా ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ స్థానిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించాలని కోరారు 
स्थानिक संस्थल एन कमीपस्ट ओट वैसी नेतलू फिंशन पंपणी कार्यक्रम एन कर्दू फिंशन वैसी प्रभुत्म अवनीति अक्रम अरकाले प्रजू स्थान संस्थल एन कैसी पार्टी की तक गुणपाठ प्रजा चैतन्य यात्री इन मनोहर कटारी प्रवीण काजूर बालाजी अधिक संख्य मरी बीसी मेमेदो चसा वैएस नायक मैं अड़गे अड़ना रूपयू वालारा मरी राम चंद्रबाबुना गार पद वेल को तो बीसी सप्लांट जी इन कार्यक्रम कहीं बीसी रूपाई तुम इवक वाल मोसम राजकीय का अन्नी पार्टी अन्नी स्थान समस्या मरी सर्पंच जेडीटी शेषा नायक चितूर पटण चितूर निजर्ग नायक जी मुख्य कॉर्पोरेशन जो अभिवृद्धि कार्यक्रम इंदेपू जरगे तेद पार्टी चंद्रबाबुना गार मुख्यमंत्री तरह दगर दूट याबे को विवेट पन वाटा जी प्रजरंत गमे अवकाश अड़गन जगन्मोहन रेडी के बुद्धि मैं तेजुना तपक गत प्रभु मैं ईदल वरकू सीसी रोड ट्रैन लाइन पैप लैन लाइट पिंजन हाउसिंग लोन इवीं चावर चाहिए प्रभु माला स्टेक स्टेक मुनपल एलक्षन पंचायती एलक्षन जरपनी कार्यक्रम गंगवरमचारीमार बुधवार बंगारपाल्य रामकृष्ण तम सिबंदी तो कल पाले ओवर ब्रिज वाकाबंदी निर्वहित बेंगलूर नीचे वस्तु बस तनखी चय पदार लक्षल विवे विविध रकल पैके स्वाधीन मंदी अरेस्टे कटकटा पंपारेश मत पदार्थ अमीते कठिन चर्चा जरूर प्रजल मत पदार्थ बान बैग पशी दी पशी अंदर इरव नाग मूटल उ अंदर हाँ मरी विम मरी जी कंपनी मरी चीनी टोबाको कंपनीस मरी विम फा मसाला स्थान संस्था एन कीसी रिजर्वे केटाइं अन्यायम जरगे विधा राष्ट्र प्रभुत्म बीसी अणचिवेत को गुरी गावरी श्रीनवास विमर्शन बुधवार जिगम पार्टी कार्यलय में सवेश बीसी अणचिवेत को गुरी वैसी प्रभुत्म कुट्रपा विमर्शन बीसी मब्यपे याब तुम शात रिजर्वे मोसपूरत यायस्था की तपड़ प्रतिपादन पे वैसी प्रभुत्व अत रिजर्वे अत्युन यायस्था हाईकर्ट तिस्क जगनमोहन रेडी हाई ड्रामा बैठ पड़े मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी की बीसी चिंतुद्धि कोर्ट पिटन दाखला याब तुम शात रिजर्वे लेने पक्ष में बीसी तरफ को आश्रईस्था स्पष्ट दौरबाबू सुरेंद्र कुमार तरह एन कल को आडाबड़ी का पवाले उद्देश्य तो याबाई पर्सेंट ओपर जी दी मैं पूर्ति पार्टी आक्षेपी मंत्री लायर में बेटा अवसर उरवे तुम ईद मंदिर पेद बड़क बल वर्ग मरी अमरावती वाली दबे दी मरी मोहि रोहित रोहित राय मरी ईद रूपये मुझे 
ఎనభై తొమ్మిదిలో మేము అధికారాన్ని కోల్పోయాం ఎనభై తొమ్మిది నుంచి తొంభై నాలుగు వరకు ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది ఆయన తొంభై రెండుకి మండలాధ్యక్షులు కానీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్స్ కానీ తనం అయిపోయింది జడ్పీలు కానీ మండలాలు కానీ తొంభై రెండు నుంచి తొంభై నాలుగు వరకు ఎన్నికల విషయాన్ని కూడా పోలేదు వాళ్ళు అంటే వీళ్ళకి మాండలిక వ్యవస్థ పైన ఈ యొక్క స్థానిక సంస్థల పైన వీళ్ళకి ఎటువంటి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాలని అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ రావు పిలుపునిచ్చారు బుధవారం అగ్రిగోల్డ్ కస్టమర్స్ అండ్ ఏజెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులతో చిత్తూరు నందు ఎస్టీయూ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆ సంఘం రాష్ట్ర ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి బివి చంద్రశేఖర్ రావు మాట్లాడుతూ అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో బాధితులకు పదివేల రూపాయలు అందించడానికి చర్యలు తీసుకున్నారని తెలిపారు కొంతమందికి మాత్రమే న్యాయం జరిగిందని మరికొంతమందికి న్యాయం జరగలేదన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేయాలని లేని పక్షంలో విజయవాడ కేంద్రంగా అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆందోళనకు సన్నద్దం కావాలని పిలుపునిచ్చారు సమస్యలు పరిష్కారం చేసే వరకు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిబిఐ సంపూర్ణ మద్దతు సిబిఐ నాయకులు నాగరాజు తెలిపారు చెప్పడంతో బాధితులందరూ కూడా అగ్రిగోల్డ్ బాండ్ను జిరాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళి ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం చుట్టూ కలెక్టర్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కావున మీరు వెరిఫికేషన్ జరగాలంటే కోర్టు పరిధిలో జరగాలి కాబట్టి కోర్టు పరిధిలో జరగాలంటే మీరు ఏదైతే పదకొండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇరవై ఐదు పది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ తేదీన పదకొండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసినటువంటి జీవో కాపీని అడ్వకేట్ జనరల్ ద్వారా కోర్టులో పెట్టించినట్లయితే కాలం కన్నా ప్రాణం విలువైనదని నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ గమ్యానికి సురక్షితంగా చేరాలని నగరపాలక సంస్థ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ ఉదయ్ కుమార్ తెలిపారు నలభై తొమ్మిదవ జాతీయ భద్రతా దినోత్సవం సందర్భంగా తిరుపతిలోని గరుడ వారధి నిర్మాణంలో ఉన్న అఫ్రాక్ సంస్థ రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేసింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా నగరపాలక సంస్థ సూపరింటెండెంట్ ఇన్ఛార్జ్ ఉదయ్ కుమార్ అఫార్క్ సంస్థ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ శంభో శంకర్ హాజరై రక్తదాన శిబిరం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వేగం కన్నా ప్రాణం విన్నా అని పోలీసుల నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ సకాలంలో గమ్య స్థానాలకు చేరుకోవాలని వారు తెలిపారు రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ పోలీసుల సూచనలు సలహాలు పాటించాలని కోరారు భవన నిర్మాణాల్లో కూడా అధికారుల సూచనల మేరకు నిర్మాణాలు సాగించాలని కనీస సౌకర్యాలతో పాటు ప్రజల ప్రాణ రక్షణ కోసం జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరారు సిఐఐ ఎన్ఆర్సి ఎన్ఆర్పిలను వ్యతిరేకిస్తూ తిరుపతి పట్టణంలో యువకులు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈద్గా మైదానం జ్యోతిరావు పులే సర్కిల్ బాలాజీ కాలనీ మీదుగా ఆర్డీఓ ఆఫీస్ వరకు ర్యాలీ జరిగింది ఈ సందర్భంగా డీవైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సూర్యారావు మాట్లాడుతూ కేంద్రం తీసుకువచ్చిన చట్టం ఈ దేశాన్ని మత విద్వేషాలకు తీసుకువెళ్తుందన్నారు ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే చట్టం ఉన్నా ప్రధానికి ఒక రూలు సామాన్యులకు ఇంకో చట్టమా అని నిలదీశారు దేశంలో దాడులు చేయడమే ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తుందని అన్నారు అందులో భాగమే ఢిల్లీ అల్లర్లు ఈ అల్లర్లలో బీజేపీ మైనారిటీ సెల్ నాయకులను కారులో సజీవ దహనం చేశారన్నారు మైనారిటీలైతే దాడులు చేయడమే మోదీ ఆర్ఎస్ఎస్ లక్ష్యమని ఈ దుర్మార్గాన్ని అడ్డుకునే వరకు మన పోరాటం సాగించాలని చెప్పారు ఈ దేశంలో ఉన్న నల్ల చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువస్తూ మైనారిటీలను దెబ్బతీయాలని ఆలోచిస్తుందని దీనివల్ల భారతదేశానికి తీవ్రమైన ప్రమాదం ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్ జయచంద్ర సుమన్ నరేంద్ర అశోక్ పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థుల్లో ప్రతిభ నైపుణ్యాన్ని పెంపొందిస్తూ ఇతర విద్యా సంస్థలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న పోడర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మరో ముందడుగు వేసింది తిరుపతికి చెందిన పోడర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విద్యార్థులు ఇటీవల చిగురువాడలో గల ఐడిపి స్కూల్లో జరిగిన కార్నివాల్ ప్రోగ్రామ్ లో వివిధ విభాగాల పోటీలు జరిగాయి ఈ పోటీలో భాగంగా పిఎస్ పోటీలు పౌడర్ విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు సబ్ జూనియర్ జూనియర్ సీనియర్ విభాగాలలో పౌడర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ విద్యార్థులు విజయం సాధించారు పౌడర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో విద్యాన్ని అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు 
విద్యతో పాటు వివిధ రంగాల పట్ల ప్రతిభ నైపుణ్యాలను పెంపొందించేలా తీర్చిదిద్దుతూ ఇతర పాఠశాలలకు ఆదర్శవాతుడిగా విద్యార్థులు ఉన్నారని క్రీడలలో గెలుపొందిన విద్యార్థులను కళాశాల ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాసులరాజు అభినందించారు వెటనరీ విశ్వవిద్యాలయంలో జాతీయ స్థాయి క్రీడా పోటీలు అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి మొత్తంగా వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి దాదాపు నాలుగు మంది విద్యార్థులు ఈ క్రీడా పోటీలో పాల్గొని ఉత్తమ క్రీడా ప్రతిభను చాటుకున్నారు అలాగే సాయంత్రం విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన విద్యార్థులు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వారిలోని కళా ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తున్నారు వెటనరీ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల క్రీడా సంబరాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై ఐదు కేంద్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద పటిష్ట భద్రత నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ అమలు మొదటిసారి వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ రైల్వే శాఖ మహిళలకు పెద్దపీట వేసింది అన్ని విభాగాలలో మహిళలు పనిచేస్తున్నారు మహిళా సాధికారతకు రైల్వే శాఖ ఆదర్శం మహిళలు మరింత ప్రతిభావంతంగా రాణించాలి డిఆర్ఎం అలోక్ తివారీ సత్తివేడులో ఘనంగా జాతీయ భద్రతా దినోత్సవం వేలాది మందితో నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర సేఫ్టీ వార్త ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నమోదు శ్రీ సిటీలో పారిశ్రామిక భద్రతకు డోక లేదన్న శ్రీ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్ లో ఆరు నెలల బాలుడు కిడ్నాప్ స్పందించని రైల్వే పోలీసు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన అర్బన్ పోలీసు ఆచికి కోసం రెండు బృందాలు ఏర్పాటు తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం ట్రయల్ రన్ నిర్వహించిన టీటీ యంత్రాంగం ఐదు రోజుల పాటు కనువిందు చేయనున్న స్వామి వారి తెప్పోత్సవం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం